こんにちはどうもひろです今回は最近話題の芝タイヤ買ってみたので取り付けしていきたいと思いますはいということでこちらが芝タイヤになりますこんな感じでこの稲妻のマークがですね横にこう取ってあって結構まあシンプルなというか割となんかすごいグリップのしそうなパターンデザインだなと思います一応このレイダンっていう中国のメーカーと、えー、共同開発みたいな形で作られてるみたいですねでサイズは1キロ5 0 1 5になりますでこの芝タイヤといえばですね、えー、パターンのコンパウンドは、えー、たくさん種類があって180240280380ぐらいあるのかなまあタイヤのサイズによってもいろいろあると思うんですけども、えー、今回僕は4本とも280を選びましたまあ、街乗りがメインになってくるとは思うので、まあ、これぐらいがちょうどいいんじゃないかなと思います280にしとけば、まあ、峠とかも楽しめるだろうしサーキットにドリフトしに行くにしてもフロントでこいつ履いていけるんじゃないかなと勝手に想像はしておりますということで早速このタイヤをお店の方に持って行って組んでもらいたいと思いますはいということで芝田屋に交換終わりまして約500キロほど走行してきました。まあ500キロ走ればね、奈良市の方もまあ終わった頃だと思います。でまあ、この500キロの間に街乗りメインにはなるんですけども、えー、ちょろっと峠も走ったり、あとは雨の日もちょっとだけ走ることができました。最近ね、雨があんまり降らなくて、ちょっとウェットコンディションをね、試したかったんですけど、まあ普通に街中をちょろっと走る程度しかできませんでした。<笑>でまあ、大体まだ500キロぐらいしか走ってないんですけどもその中で、まあ、僕が感じたことをね今回はお話しできたらなと思います、えー、まず街乗りに関してはですねこの車を基準に考えてしまうとあんまり参考にならないかもしれないんですけどもまずロードノイズは全然気になりません、まあ、今までね他のいろんな中国タイヤとかも入ってきたり、まあ、知ってはいるんですけども、まあ、全然変な音もしないし、まあ、特に変な違和感ないかなっていう感じで,であとはですねバランスというかまあ中国のタイヤなので結構ねあのハンドルにブレが出やすいというかまあバランスが取れにくいとかバランスが悪いとかって結構言われるんですけどもまあ最近のね中国タイヤもだいぶやっぱ精度っていうかね性能上がってきてるのでその辺もね特に気にすることないかなという感じでまあバイパスとか、まあ、結構スピード出せる道走っても全然ハンドルのブレとかも出ないですしまあその辺もいいのかなと思いますで乗り心地の硬さっていうのかな芝田屋に交換してすぐのタイミングでちょっと乗って思ったのがなんかちょっとここがなんか固めなのかなっていう感じをまあ僕の中で感じたんですねもちろん車の足回りのねセッティングによって感じ方がいろいろあると思うのでまあ僕の場合なのかもしれないんですけどもなんか最初ちょっと硬いのかななんていう感じも思ったんですけどまあ何キロか走っていく上でね今は全然気にならなくなりましたまあ前のタイヤと比べてなんか変化が起きたんでそこで、まあ、なんか硬いなって思っちゃったのかまあ空気圧がちょっと変わって硬くなったのかなとかまあちょっと分かんないんですけどまあ今はね別に何とも思わなくてまあ硬さも別に大して感じないのでまあいいかなっていう感じはしてますであとはですねまあ峠もちょろっと走った中でグリップ力とかまあその辺に関してなんですけどもまあ今もちょっとね山走ってるんですけど全然いいんじゃないって感じはしますまあ今回ね僕が選んだトレッドウェアが280になるのでまあもっと上もありますしもっと下ももう1個あるのかな380もあると思うのでそこはねトレッドウェアの数字によってグリップ力変わってくるとは思うんですけどまあ僕の選んだこの280でもまあ峠普通にね気持ちよく走る分には全然不満なく走れましたまだねサーキット行ってないのでやっぱ限界域まで行っちゃうと物足りなさ感じるのかなとも思ったりするんですけどまあ僕の場合ねそんなガチガチのタイムアタックやるわけじゃないのでまあそこは別にいいのかなーなんて思っておりますまあ一応今回僕がこの280を選んだ理由というかまあこのタイヤの使用目的としてはやっぱ街乗りがメインになってきちゃうと思うんですねでまあプラス峠サーキットって感じでまあ峠もねある程度気持ちよく走れればそんなガチガチにねもう峠の走り屋ってわけではないので別に
無茶するようなこともしないですしっていうのも考えると、まあ、280でいいのかなとかでサーキットも、まあ、タイムアタックね先日ちょっと走ってきてちょっとタイムアタックの楽しさにはまってしまってはいるんですけど、まあ、それでも、まあ、ガチガチにねもうここは何度タイム上げるっていうところまでまだ僕は入れてないので、まあ、それを考えると280、ね、でもいいのかなって思ったりとかであとはまあどうしよう僕的にはやっぱドリフトがメインになるので、まあ、フロント履きで履ければいいなーなんていうふうにも思ってますなのでまあもしかしたらねフロント履きだとちょっとグリップ足んねえって思っちゃうかもしれないですけど、まあ、実際走ってみないとそこもね分かんないところもありますのでまあ僕がねちょろっと走った中で感じたのはこんな感じかなと思いますあんまり僕もね的確なレビューみたいなのはできないんでまああくまで素直に感じた感想っていうところでね話をさせてもらったんですけどもまあ今こうやって峠走ってて何の不満もないし変なスキーローンとかもないしいいんじゃないかなって思います何よりねこの芝田屋はね金額が安いんですよねそうなのでそこが一番大きい気がしますはいということで今回はついに柴田屋デビューしてみたという動画でした、えー、この柴田屋ねあのパターンもなんかこう稲妻でね他と違う変わったパターンしてて僕結構好きですし価格がね何より安いあのもちろん中国製っていうのもあるのでまあ日本のねタイヤと比べたら金額が低いのは当たり前かもしれないんですけどもまあその分性能も割としっかりしてるというかまあ走っててね変な違和感もなければまあグリップ力もねまあトレートウェアによっていろいろあるんですけど全然不満なく走れていますでなんか僕の中でこの芝田屋の一番いいなというかすごいなって思うところはこのパターン面が一緒なのにトレットウェアの幅がかなり広いところかなって思うんですね180から480まで今あるのかまあそれぐらいがね作られる予定だと思うんですけどそうなれば例えばフロントに180でリアに480って履けばドリフトでもね全然使えそうだしなのにパターン面は前後一緒っていう,こう街中走っててもねなんか変な感じしないしこうパッと見全部揃ってるのにえグリップ力がね前後で変えられるっていうのはすごいなんか革命的というか今までにないすごくいい発想かなって思いますまあ僕がなんか言うのもあれなんですけどなんかすごいそれが僕的にはいいなって思います。まあ、今回はね前後280で揃えたので街乗りメインで峠楽しんだりまあサーキットもねまあほどほどにグリップというかねタイムアタックとかも楽しめるんじゃないかなって思っておりますまあこれでねまあガンガン走ってってで今380まで販売されてるんですけど480もね作ってるみたいなので480が出ればえリア用まあドリケツ用としてまた買ってね使っていきたいななんて思っておりますあとはライフどれぐらい持つかっていうのもねまた今後走り続けて見ていってまた報告できたらなーなんて思っておりますということで最後までご視聴いただきありがとうございましたぜひ高評価とチャンネル登録よろしくお願いしますまた次回の動画でお会いしましょうではバイバーイ